பாருங்கள் நம்மளோட சாப்பிட்டான இடியப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டா இருக்குது பாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நம்ம பேர் வந்து இடியப்பம் கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி இடியப்பம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கப்பாவில் வந்து மூணு கப்பு பச்சை அரிசி ரேசன் அரிசி தான் எடுத்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு இந்த பாருங்கள் தண்ணி இல்லாமல் உணத்தி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு இதை வந்து மைதா சல்லாடையில் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸான சல்லாடையாக எடுத்துங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குறை குறைப்பு இல்லாமல் மாவு வந்து நல்லா நைஸாக இருக்கும் பாருங்கள் மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம சலிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சலிங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மாவு வந்து நைஸாக இருக்கா அந்த அளவுக்கு புளியிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாவை சலிச்சுட்டு இந்த பாருங்கள் அந்த மாதிரி குருணா இருக்குது பிறகு தனியாக வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க இதை திரும்பவும் அரைச்சிட்டு நம்ம சலிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா மாவும் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து எல்லா மாவையும் சலிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மாவை நல்லா நைஸாக சலிச்சு எடுத்துட்டேன் இதை வந்து கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கட்டியே சூடு பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த பச்சரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வதக்காமல் செஞ்சிங்கன்னா சூட்டோடு சாப்பிட்ணும் ஆரி போனிச்சுன்னா வரைச்சி போயிடும் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு செய்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரி போனாலும் நல்லா சாப்பிட்டா இருக்கும் பஜ்ஜி மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதுக்காக தான் வதக்குறது சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க மாவு பாருங்கள் அந்த மாதிரி கையில் தொட்டு பாருங்கள் மாவு நல்லா கை சூடு அளவுக்கு வந்துருச்சுனாக்கா வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவும் அதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் மாறிடும் பாருங்கள் மாவை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துடலாம் ஒரு ஸ்பூனு வந்து நைஸ் உப்பு போட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கரையும் சீக்கணுமா இப்போ நல்லா கலந்துங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துடலாம் பசைகிறப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெந்நீர் போட்டுங்க பச்சை தண்ணியில் எதுவும் பசைஞ்சிடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு நம்ம கையில் நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பாருங்கள் நல்லா சூடு ஆறணுன்னு இந்த மாதிரி நல்லா கையில் பசைஞ்சிங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிடுங்க அந்த மாதிரி நான் அந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மாவு பசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வெந்நீர் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிங்க பசைஞ்சிக்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் போட்டு புழிஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு புளியிறது கரெக்டாக வருதான்னு ரொம்ப அழுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பசைஞ்சிங்க கீழே அச்சில் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டுங்க நல்ல நேரம் உள்ளே தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே மாவு அதிகமாக ஒட்டாது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாவு உருட்டிங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ள மாவு அச்சில் வைக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வச்சுங்க மேலே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஹைட்டாக இருக்குது குளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் கீழே வச்சு புழிஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் புளியிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமே இல்லாமல் ஈஸியாக இருக்குது நம்ம இட்லி தட்டில் தூக்கி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி முழிஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தட்டு இடமா ஃபுல்லாகவும் முழிஞ்சிக்கலாம் இது வேகட்டும் அடுப்பை வந்து சிம்லே வச்சுடுங்க ஃபுல்லாக வைக்காதீங்க இது நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கையில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தனியாக வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் துணியில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 
இதில் மார விட்டு சாப்பிட்டோம்னா வச்சுங்க நல்லா சாப்பிட்டா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இட்லி மாதிரியும் புழிஞ்சிக்கலாம் இல்லாட்டி இப்படி பார்த்திங்கன்னா வறுப்பு வறுப்பாகவும் புழிஞ்சிக்கலாம் சுத்திலும் புழிஞ்சிக்கலாம் உள்ள வச்சிடுங்க மூடி வச்சிடலாம் நம்ம மாவு பார்த்தீங்கன்னா வதக்கிட்டு வெந்நீர் விட்டு பசங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்லை ஒரு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் பாருங்க கையில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்க மாதிரி துணியை பிடிச்சிக்கிட்டே எடுங்க உங்களுக்கு இட்லி தட்டில் எடுக்க முடியாது அப்படியே மாதிரி நீங்கள் சூட்டோடு எடுத்தீங்கன்னா தான் வரும் ஆறி போச்சுன்னா துணியிட்ட ஒட்டிவிடும் அப்படியே தேங்காய்பால் கா ஆட்டுக்கால் பாயா சாம்பார் அது கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன